wasiwasi wananchi wa kidemo mjambo kidemo mjambo moriaro moriaro rege wana yesu asifiwe hey naona mkochonjo sana Salala Wangwana wa Kidemo Kwanza mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani Nawashukuru tena kwa sababu tuliomba kura yenu na mlitupatia Nimekuja tena hapa embo kusema asante sana Narudia kusema asante sana. Na mimi nataka niwaulize. Si mnajua tulitembea pamoja na nyinyi. Tukakubaliana ya kwamba wakati tunajenga Kenya lazima tujenge embu. Ni kweli jameni? Ndio tulikubaliana. Ya kwamba wakati tunajenga barabara za Kenya lazima tukumbuke barabara za Embu. Si kweli? Ya tukajenga ile barabara ya kutoka hapo town kwenda Kianjokoma, kwenda huko Runyenjes, kwenda Mboinjero mpaka ikafika Siakago. Si kweli? Saa hii tunajenga ile ya kutoka eh, Siakago kwenda Kiretei. Si kweli? Lakini pia nilikuja hapa tukaanzisha hii barabara ya kutoka hapa kwenu kwenda mpaka Siakago. Si ni kweli? Ni kweli ama si kweli? Lakini mimi najua bado tuko na deni yenu ya barabara ya kutoka Ena kwenda Kivue. Si ni kweli? Si ni kweli? na barabara pia ya kutoka Kemangaro kwenda Karorena hiyo barabara mimi nataka niwaambie waswahili wanasema ahadi ni nini na dawa ya deni <laughs> silikolipa hiyo barabara nataka niwahakikishie tutajenga na tutaweka lami tumekubaliana Tumekubaliana? Tulikubaliana vile vile. Wakati tunaunganisha stima za Kenya, lazima tuunganishe stima za Embu. Si ni kweli? Na ndiyo sababu hapa mulikuwa na watu wenye walikuwa na stima walikuwa watu elfu ishirini na ine. Leo tumefikisha watu elfu tisaini na mbili ambao tumewaunganishia stima. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Embu mnanielewa? Tukakubaliana hapa Embu lazima tuweke mambo ya ICU katika hospitali yenu. Tuweke radiology, tuweke mambo ya renal unit Ndiyo tumeweka milioni miaine katika hospitali yenu ya embu Na tumeweka milioni miatatu katika hospitali yenu ya ishara Kwa sababu tunataka kila mwananchi hapa embu Mupate matibabu yenu hapa yote Watu wasisafiri kwenda Nairobi Atu wanaenda kutafuta ICU ama matibabu mengine Na ni kwa sababu tunataka usawa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana ndugu zangu watu wa Embu? Tunaelewana? Hapa Embu mulikuwa na college moja peke yake ya teknolojia ile ya Jeremia Nyaga hapa. Lakini leo tumejenga TTI ya hapa Manyata. Tumejenga TTI ya Runyenjes. Na saa hivi tunakamilisha TTI ya kule Mbere North. Kwa sababu tunataka hawa vijana wapate nafasi ya kujifunza ufundi na teknolojia ndio tuweze kuwapanga na ajira tukienda mbele kama taifa watu wa hapa kidhimo tunaelewana 
Kitimo tunaelewana? Hiyo kazi yote tunafanya ni kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele, embu inapiga hatua ya kwenda mbele. Tumekubaliana? Lakini watu wa embu si mnajua ya kwamba awamu ya hiyo serikali yetu inaisha tarehe tisa mwezi wa nane Muko na hiyo habari? Ya kwamba tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine Tarehe tisa mwezi wa nane Nyinyi watu wa embu ni waulize. Mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? <laughs> eh? Aji? Ati mnasemaje? Ati kidimo mnasemaje? Na manyata mnasemaje? Na embu mnasemaje? Mumekataa kupangwa? Just imagine. Ati kuna watu wanataka kutupanga na ule mzee wa kitenda wili. Eh? Sasa mi nataka ni waulize. Unajua kuna watu hii Kenya wako na kiburi mingi. Na wako na madharau sana. Ati wameketi kwa maoteli huko Nairobi. Ati wametupima. Ati wakaona ati tunatoshana na kitenda wili. Si tukaunda serikali Tukaungana 2017 Tukaunga, Tukaunda serikali Kitenda wili alikuwa na sisi Mada karua alikuwa na sisi Tulishinda hatu kushinda Mina taka ni waulize Hata kama tumekosa mutu ya kupigia kura Kitenda wili kweli ya tindio sisi tuapigia kura Sia ni madara umakubwa sana Sili madharau makubwa sana Sasa mina uliza nyinyi watu wa embu Wale wamekeni kwa maoteli Ndiyo watahamua ama nyinyi ndiyo mutahamua Wale kwa kwa maofisi ndiyo kusema Ama nyinyi ndiyo kusema Nyinyi ndiyo kusema Nyinyi ndiyo mutahamua Tariitiza mwezi wa nane Muko tayari Ebu nione wale wanasema tuko tayari Tuko tayari Tuko tayari Eh bwana. Ati na wanatuambia, si mmesikia ile mzee akitenda wili. Ati wanatuambia ati wanataka kwanza wabadilishe katiba. Ati waongeze vyeo ya viongozi. Ati waongeze mamlaka ya rais. Ati waanzishe rege tena. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa embu. Mnataka tubadilishe katiba jameni ama tungebadilisha uchumi kwanza? Munasema tubalisha katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema uchumi nyore kwa mkono wale wanasema uchumi? <laughs> eh bwana. Unajua hawa watu sijui wanaishi Kenya gani? Saa hizi wacha nimi na olizo watu wa embu. Tumesema lazima tubadilishe uchumi kwanza. Ndiyo tuweze kuzalisha chakula ya kutosha Tuwapatie mbegu Tuwapatie mbolea Tuzalisha chakula ya kutosha Tuondoe aibu ya njaa Saa hizi Maindi imefika shilingi miambili na telatini Kwa gorogoro moja Ni kweli ya masikweli Ati alafu wa watu wanatuambia Ati kama amutagi kukula unga Ati nyinyi mutafute mambu ingine mukule Ati wamepunguza unga kwa shilingi mbili Hawa watu si ni wazimu Ni wazimu si wazimu Nini muna nielewa? Na mimi nataka ni seme ni kiwa embu Tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four Ile Big Four ilikuwa na mambo ya kilimo Ilikuwa na mambo ya housing Ilikuwa na mambo ya universal health coverage Na ilikuwa na mambo ya manufacturing Iyo mambo ya kilimo tulikuwa tumeweka pesa ya kutosha Kwa mambo ya kupunguza garama ya mbolea Fertilizer subsidy ilikuwa ndani yake Mambo ya mbegu ilikuwa ndani yake Lakini hawa watu wakasema tuwachane na Big Four Wakatuletea BBI na Rege 
leo Kenya yetu bei ya unga imefika shilingi mbili kwa sababu hatukutimiza ile mpango yetu ya Big Four alafu hawa hawa walio hujumu mpango ya Big Four wakasambaratisha mpango yetu ya fertilizer subsidy atu wanataka tuwapatie nafasi tena ya kuongoza hii watu wanatosha kweli kuongoza mahali popote wanapaswa kuongoza anywhere si rais alituambia ati huyu kitendawili ndiye alikuwa anamshauri sasa kama kitendawili alimpeleka rais mpaka bei ya unga ikafika shilingi mbili saa ile rais anaenda nyumbani kitendawili abaki ama haende nyumbani pia si watembee pamoja kitendawili abaki ama haende na rais waende nyumbani pamoja waende nyumbani pamoja hebu nione wala anasema kitendawili andamane na kuhuru kenyata waende nyumbani ni kweli wameharibu uchumi ya Kenya wameharibu mambo ya kilimo wamesambaratisha ile mpango tulikuwa naye ya mambo ya universal health coverage na wameharibu nafasi ya rais wa Kenya uhuru kenyata ambaye tulimchagua ili aweze kutufanyia kazi walikuja wakampeleka huko kwa mambo ya rege saa hii mambo imeharibika wanajaribu kutulaumu sisi mimi nataka niwaulize si nyinyi mnajua siku ile nilikuwa nasaidia uhuru Kenyata tukajenga mabarabara si tulijenga reli si tuliunganisha stima saa hii tumewaachia mpango ya big four si wamesambaratisha kitendawili atembee asitembee akwende asikwende aende nyumbani asiende nyumbani hebu nione wala anasema kitendawili atembee 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 eh wawache kutusumbua ama niaje jambo la pili tumesema hivi mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu mulisikia jana tumesema tunataka kutumia leather industry tunataka kutumia textile industry tunataka kutumia agro processing tunataka kutumia value addition ili tuzalishe ajira ya hawa vijana wa Kenya sijui kama naelewana tuko na vijana zaidi ya milioni tano wamemaliza shule hawana ajira wako na certificate wengi wako na degree wengine wako na diploma tumesema kwa mapenzi ya Mungu mwaka huu tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya agro processing value addition manufacturing mambo ya housing bilioni moja kupanga ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya tunaelewana jameni nyinyi watu wa embu Munasema tubadilishe katiba tutavute vieo ya viongozi ama tubadilishe uchumi tupange mambo ya ajira ya hawa vijana. Si tupange mambo ya hawa vijana kwanza. Wapate ajira. Wajisimamie. Wajenge taifa letu. Ni kweli ama si kweli? Munasema tupange katiba ama uchumi. Tupange uchumi. Ndio tupange ajira ya hawa vijana. Na tupeleke taifa letu mbele ndio mimi nawauliza hapa ndugu zangu watu wa embu safari hii musikubali tucheze karata na maisha yetu na watu ambao hawana track record ya kufanya kazi yoyote kazi yao ni propaganda ya siasa kazi yao ni mambo ya kubadilisha katiba hawana mpango yoyote ya kupeleka taifa letu mbele kazi yao ni kujaribu tu kutukosanisha na kutupiganisha wamepiganisha serikali ya jubilii walipiganisha mambo ya nasa walipiganisha mambo ya code wakapiganisha ile ingine ilitangulia kule nak saa hii mnataka tuwapatie tena nafasi ya kupiganisha Kenya nafasi ingine sijui kama tunaelewana jameni watu wa embu ndio tumekuja hapa kwenu kuwauliza kwa unyenyekevu mkubali tuunde serikali tarehe tisa ya mwezi wa nane ambayo itashughulika na mambo ya mwananchi wa kawaida. Yeye mnanielewa? Na wacha niwaambie, hawa watu wengi hata shida si yao. Hawa jamaa hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hata saa hii wanashangaa hii tunalalamika bei ya unga ni ya nini. Ndio mnasikia wanasema kama mmeona unga iko bei gali, simutafute kitu kingine. Because hawaelewi Awaelewi matatizo ya njaa hawajawahi kulala njaa siku moja. Nyenye mnanielewa watu wa embu? Jambo la pili, mlisikia hata huyu mtu ya kitendawili, atijuzi alikuwa bungoma, anasema ati shida ya Kenya ile kubwa sana. 
ati ni ujinga sasa mi nauliza wewe mtu yakidhimo hapa bado kuna mtu mjinga hapa hapa embu kumebaki wajinga wote si huyu jamaa amejelewa 1963 1963 ndio walikuwa wanasema kuna ujinga kuna umaskini na kuna mambo ya eh, eh, kukosa madawa lakini leo tumejenga hospitali hapa ni kweli ama kweli ile kitu tunahitaji sasa ni universal health coverage na mimi nataka niwatangazie jana mulisikia tulisema kwenda mbele kuanzia mwaka huu wale mnalipa shilingi tano kwa NHIF tutapunguza ikuje shilingi tatu ili tuhakikishe kila mkenya anaweza kwenda hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila kulipishwa pesa yeyote tumesema kabla ya Disemba mwaka huu kila mkenya atakuwa na bima ya afya na utaenda hospitali utibiwe na kuwe na dawa na kuwe na daktari na uende nyumbani bila ya kulizwa pesa yeyote kwa sababu tutakuwa na bima ya afya ambayo itasimamia wa Kenya wote ndugu zangu watu wa embu tunaelewana embu tunaelewana mimi nataka niwaulize zao maswali mawili peke yake only two questions nyinyi watu wa embu Mumesema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Situbadilishe uchumi kwanza? Ndio tupange ajira hapa vijana. Na tupange biashara yenu. Na tuzalishe chakula. Tuondoe njaa kwanza. Si ni kweli? Wale wanasema tubadilishe uchumi nione. Swali ya pili. Swali ya pili. Si mnajua tunashindana na ule mtu akitenda wili? ule bwana risasi moja si mnajua hivyo sasa niwaulize watu wa embu hiyo mashindano kwa maoni yenu ni mashindano ya urembo ama ya kazi si ni ya kazi na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya si ni kweli sikitenda wili alikuwa prime minister si mimi nimekuwa deputy president mimi nikiwa deputy president nilikuja hapa embu tukajenga ile barabara inaitwa ring road ni kweli ama si kweli tukajenga hii barabara ya kwenda siakago kutoka hapa manyata ni kweli ama si kweli ni kweli ama si kweli tumeweka equipment milioni hamsini katika hospitali yenu ya embu na milioni tatu kule ishara ni kweli ama si kweli tumeunganisha stima mlikuwa na stima watu elfu ishirini na ine leo tumefikisha watu elfu tisaini na mbili ni kweli ama si kweli Mulikuwa na college moja peke yake ya teknolojia inaitwa Jeremia Nyaga hapa Mbere South. Leo tumejenga technical training ya hapa Manyata. Tumejenga technical training college ya kule Runyenjes. Saa hii tunakamilisha kujenga technical training college ya hapa Mbere North. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu. Kazi ya bwana kitenda wili hapa Embu akiwa prime minister iko wapi? Iko kazi gani kitenda wili amefanya hapa? Iko kazi gani madhaka amefanya hapa? Kuna kazi yote amefanya hapa embu? Kuna biashara yetu amefanya hapa embu? Watoto wenu wamefanyia hapa embu? Hata ya shule peke yake amefanya hapa embu? Ya maji wamepanga? Hata sadaka peke yake kanisani amelete huyo bwana kitenda wili. Amelete hapa sadaka mahali popote. Sasa nyinyi, si nyinyi ndio mmesema nyinyi ndio kusema. Si ndio mtaamua. Kura yenu tarehe tisa mwezi wa nane Ni ya kitenda wili ambaye hana kazi ama ni ya hasla kazi yake mmeona. Kura yenu ni ya nani? Hebu nione wala anasema kura ni ya hasla nione kura ya hasla. Arambe. 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 Yudie. UDA 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 Kazi ni kazi Kazi ni kazi Jameni watu wa Embu mtakubali kutupatia governor ambaye anaelewa bottom up ambaye anaelewa kazi ni kazi Huyu mrembo anaitwa Sisi Limbarire Mtampatia nafasi ya kuwa governor jameni Ebu nione kura ya Asisi Limbarire nione kura ya Asisi Limbarire 
Na seneta mutatupatia wa Kenya kwanza Kati ya huyu mezumiwa karioki na huyu mundiki mutatusaidia moja wao Nyinye mutamua Ebu nyone wala anasema ni karioki ama mundiki Nagitonga jameni Nagitonga Na huyu getonga Uyu kijana uyu mokonji anatosha matoshi Mokonji anatosha matoshi Ebu nyone kura ya mokonje jameni nyone kura ya mokonje Na MCA wetu uyu karori Uyu karori Uyu karori anatosha matoshi Ebu nione kura ya karori, nione kura ya karori Na uyu mama wetu wa county jameni Uyu mama double N Anatosha matoshi Ebu nione kura ya mama county jameni Sawa sawa Uyu karioki si muna mjua Wapi kura ya karioki uyu nione wapi kura ya karioki Sasa zikizeni, wacha mini waulize Sawa sawa, sawa sawa Mumuambieni uyo wana leni Asitulete mambo ya kitendawili hapa Ama na mna gani? Tunaelewana Mambo ya kuzimia na kuzimika Sisi ya tuna haja nae hapa embu Kama mtu hana kazi, hana track record Iko haja ya kumpatia kura yeyote Tunaelewana Hapa tuko na ndugu zetu Simunaona JB Muturi yuko area Wapi nduru ya JB Muturi jameni Munataka kusikia sauti ya JB Muturi Speaker wetu Na mimi nataka ni waambie Uyu mungwana JB Muturi Tutatembea na yeye mpaka tuunde serekali pamoja Tunaelewana Na tumekubaliana na uyu JB Muturi Hakuna vile serikali ya Kenya itakuwa complete Bila ya huyu ndume anaitua James Ama anaitua Justin Bidan Njoka Muturi Wabi nuru yake Nasikia wengine kama hamjajua, hamjashika laini hiyo Eh, kama anafonya kama kazi yote ni kazi Sukifonya lazi mapate kitu ingia kwa mfuko Eh, kwa hivyo kazi ni kazi Kabisa, asante sana Mimi, mimi yangu ilakua machache Kwa sababu, kama vile mnajua Sisi tumeamua Bila kushurutishu na mtu yeyote Kwamba tunamuunga mkono William Samoe Ruto Ni kwa tuwe tawuku ambu? Ni tuwe kitiyo voloshio? Atu amakangi kwa tegematia Amalewa hakuruwa ni mitale Kura tuka amogela ni mitale Kwa nye tuwe kiri ye William Samoe Ruto Ayakwa ato tuwe tashi voloshio le Jitwa na mwaka wana kanini tu Huyu William Ruto huyu Tumetoka mbali na ye Na mumejua Ameshika uhuru mkono na mna hii Bega kwa bega Ni kweli Vile mimi pia nimekua Nime mshika uhuru Bega kwa bega na mna hiyo Sini kweli Lakini kama vile mwambia Na vini mwenye mnajua Lazima mwaka huu Tufanya uchaguzi tarea tisa Ni kweli? Na tukifanya hiyo uchaguzi huru kenyata Hata kuwa kwa balot Si ni kweli? Sima yeye mefanya mihula miwiri? Kwa hivyo yeye lazima hende nyumbani Si ni kweli? Sasa mtu mwengine kija haba kizunguka Hata kama nijirani yangu Anadoka haba kanyambora Hakuja kuambia hati kuna mambo ingine ya kuzimika Eh? 
Mwambie mudhuri kuwa na ametuambia uhuru anaenda nyumbani kikatiba. Na yaku uhuru kama ni rais yeye hayuko kwa ballot. Ule mtu wako kwa ballot eh? ni yule mzee wa kitendawili. Eh? Kwa hivyo hata akina Lenny wakija hapa kuambia sijui ati mbasi ama kasia gani hiyo. Muambie sisi tunajua ule mtu ambaye ana mashindano na William Ruto. Wacha na ile mwingine ile ya Bangi wacha na hiyo hiyo si mashindano. Hiyo si mashindano. Ule mtu ambaye ana mashindano na William Ruto ni Raila Amolo Odinga. Na ndiye chama na ndiye mkubwa wa chama inaitwa OD. Kwa hivyo hii inaitwa azimio ni ODM. Mwanake ya ODM kule huko? Mshaa mshaa pia kule ya ODM hapa. Sasa hata ikivichwa hii azimio si bora ni ODM. Unajua kitu chafu ni chafu. Na hata ukivua hata ukiru, ukipaka uweke upige ni ile ku inaitwa marashi eh kama inanuka inanu hapa hebu sisi tunajua ODM inanuka ni kweli hebu nione kama kweli tunakubaliana ODM inanuka 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 na ndio hiyo inaitwa azimio sasa unajua hata mtu akijificha aseme anaitwa na Kenya anaitwa Rene tu Ambas bado iko ndani ya hiyo kitu inaitwa azimio ndio ODM. Ni kweli? Kwa hivyo sisi tuamue kwa kauli moja. Hapa kura ya embu. Kwa sababu nimemmsikia hiyo rafiki yangu ndio uhuru Kenyatta akisema ati atakuja kuwapembeleza. Na anatumia huyo mtu anaitwa Lene Kevuti. Hata sio huyo hata sio kazuri anatumia anatumia ati Lene Kevuti. Ati amejivicha na kitu inaitwa jubili wengine wanajivita inaitwa Ambas, wengine inaitwa na Kenya ya Mara Karua. Tunawazima tunawazima. Jameni, mimi ni kuwaomba kura ya kutoka Embu 100% tupige kwa Kenya kwanza ambayo inaongozwa na William Samoy Ruto. Sawa sawa? Hiyo ingine tufanya kama vile unajua vile nilisema juzi. Ukimuona nyoka sisi tunajua tabia ukiona nyoka unaua unagonga kichwa kabisa kabisa unamaliza. Lakini ukiangalia karibu hapo uone mayai yake pia unatafuta hiyo mayai unachoma na hiyo kesho hutaona nyoka ingine. Mnajua hivyo? Nyoka ni ODM. Mayai ni bus jubili na Kenya na hiyo ngaragaje yote Kwa hivyo tarehe tisa Tarehe tisa jameni tukubaliane Mimi nikiwa katika chama cha Democratic Party niko naunga William Samoi Ruto mkono Eto tikaleza ndio kile demo Yeye ndio tikaleza mimi Likuwa na wengine kile ya Baule ni Moria o. E mwana wa Jagere. Na kia dio moro wake. Eh? Mwana wa Jagere ametosha au matosha? Ametosha. Ametosha au hajatosha? Kalinda. Kagwa Kalinda ametosha. Governor wetu na wewe kuwa amekaa bunge miaka 20 kama hana kitu hapa. Kwa hivyo nataka kuwaomba jameni. Kalinda na hapa nimeona rafiki yangu Kethonga Mokoji. Eh? Oshio, Kethonga Mokoji mambo yake. Eh? Sinaona hata hata, hata mkuangalia tu sinaona huyu ni mbunge. Huyu anangolea anangojea tu kwenda kuapishwa. Alafu Karoli Na wacha nimalize, wacha nimalize kusema hivi. Sija, sisi sisi tunamuunga mkono. Kidogo, sisi tunamuunga 
William Ruto mkono kwa sababu ya sera sera zile mmesikia ameelezea ile tungetaka tufanye hapa tufanyie watu hapa embu ya kutumikia wananchi tulikuwa hapa embu juu mwezi ule mwingine mkatoa maoni yetu yenu ikachukuliwa jana kama ulisikiza yeye wakati alikuwa tulikuwa tunazindua manifesto mambo yale tulipeana kuhusu mwananchi wa hapa embu yalikuwa ndani ya hiyo manifesto kwani jameni hii ingine tukiona kuambiwa ati tibi mtialala hiyo ni kitu gani eh hebu uliza lende kivuti akija hapa tibi mnikusema nini au muulize tialala nikusema nini eh jameni tutoe sauti moja kwa kauli moja ni William Samoi Sasa hapa hapa kwa sababu ni nyumbani sasa niko haja mnataka ni put the question eh naona kama hapa imeamua tu eh ati tarehe tisa rais wa Kenya watano mmesema atakuwa William Ruto ni kweli hivyo hebu nione nione kwanza basi mimi wote ni wacha nifanye ile kazi nimezoea kufanya hii miaka kumi eh ati tarehe tisa mwezi wa nane rais wa Kenya hapa tulimeamua tutachagua William Samoei Ruto as many as all those opinions say ah as many as all those opinions say no hakuna the eyes of it tuwa hapa na governor wetu wa machakos mwesimiwa ampe kutuwa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wangu wa embu mko sawa? Mko poa? Mko sambamba? Sisi tumekuja hapa kuongea kuhusu mali Kenya inaenda. Ukiangalia hivi sasa kuna shida nyingi katika nchi yetu ya Kenya, si ndio? Unga umepanda, mafuta yamepanda, hali ya maisha yamepanda, kuna shida tofauti. Hata vijana hawana kazi kuna shida sana katika nchi yetu ya Kenya. Wale jamaa wengine wa azimio la ukora, mimi naita azimio la ukora, hakuna jambo hawana mpango wa kuimarisha nchi yetu ya Kenya. Hapo jana tumekuwa na manifesto, umesikia William Ruto amesema yale mambo Kenya kwanza itafanya kubadilisha hali yetu ya maisha. Sisi maendeleo chap chap tumeingia hapo kwa Kenya kwanza. Na sisi tunasema maisha ni haya haya, hakuna maisha mengine yakienda hayarudi kwa hivyo nawaomba watu wa embu hii round inakuja ukakati unapiga kura ni we unajipigia kura wale majamaa wengine ni ukora tu juzi tulikuwa na press conference nitoboe nisitoboe nitoboe nitoboe tukaonyesha ya kwamba wameuza port ya Mombasa bandari ya Mombasa ya Lamu ya Kisumu wameipeana kwa watu kutoka kule warabuni mali yetu inaenda wanajitafutia pesa na wajakuja hata hapa kutuuliza sasa tumesikia hata ile title deed ya port ya Mombasa haiko pale kwa serikali ya Kenya imepeana kwa nchi nyingine mimi naomba hii serikali ya Uhuru Mwigai Kinyata na watu wazimio watuambie na watuonyeshe title ya port ya bandari ya Kenya iko na nani watu waonyesha hadharani tujue si ndio wanataka kupora nchi yetu ya Kenya ndio unaona wanajipanga jipanga namna hii hiyo vile mmeambiwa na muturi ni ukweli hao watu ni sumu hii system yao ni sumu wanataka kutumaliza kabisa ni jamaa mmoja baba yake alikuwa president na mwingine baba yake alikuwa vice president wameungana wanasema wanaweza tawala Kenya mtadu mtadu sisi tutawaambia kwamba sisi ndio tunapiga kura si ndio tutawaambia kwamba tutaki hivyo hao watu kiwaangalia kusema ukweli hawana track record ya kufanya kazi kazi yao ni mdomo kupiga siasa na kutenganisha nchi hakuna kitu anaweza kuonyesha ujamaa kitawili ambacho amefanyia katika nchi yetu ya Kenya
Kazi yake ni maandamano, kuchoma nchi na kupiga siasa na kusumbua Mwai Kibaki na akasumbua William Ruto. Kazi yake ni kutusumbua sisi wote. Tunamwambia mzee angalia population hapa ni ya vijana. Vijana sasa ni wakati wa handover. We need to hand over leadership in this country. Hao ni wazee wamezeeka. Uzee si mbaya, lakini waende retire, waache tuwapangie Kenya, si ndio? Ndio tuweze kusonga mbele. Mwisho kabisa. Mwisho kabisa. Huyu dada anaitwa Ses Barire. Huyu msichana, huyu mama ni rafiki yangu. Nilifanya kazi na yeye wakati ulikuwa tunapigania hii katiba mpya kwa mfumo unaoitwa Youth Agenda. Tulikuwa tunakula tia gas na yeye. Na yeye ni mjanja. Nimekaa chini na yeye na nimemwambia mimi nimefanya kazi mzuri Machakos akimaliza akiingia kwa sababu anaingia, si ndio? Atakuja Machakos tupangane kazi kwa sababu nyinyi ni watu wangu ndio tuendeleze embu. Embu msicheze na karata. Governor ni mtu important sana. Na mimi nakwambia kama governor ambaye ameitimu miula miuli nimeangalia wengine wote nikaona hawatoshi weko na C na D na E huyu dada yuko na E Mtampigia kura Mtampigia kura Mtaki embu irudi nyuma mnataka embu ishine na embu kushine mnataka governor ambaye anatosha Wangapi watampigia ses marire kura Mwisho kule kambani tumeamua kwamba tumeacha mambo ya kuzimia hii azimio anaiza azimio la umoja lakini azimio la ukora tumeachana nayo. Hata nyinyi na waomba siku ya kupiga kura usikae nyumbani. Umekshwa sure jirani yako ametoka. Umekshwa sure kila mtu ametoka. Upige kura, si ndio? Ukimpigia William Samoe kura wewe ndio umejipigia na Kenya kwanza ndio Kenya isonge mbele. Wala anampigia Ruto kura bunyana kwa mkono? Simeamua. Asante na Mungu awabariki. Niko hapa na kijana anaitwa Ndindi Nyoro. Kedemo wa mjambo. Harambe. Harambe. UDA. UDA Kedemo ni mwumi la yuwe the meni Mena yu ya doa ona Mwumi la ite bumper to bumper Na watorea kofia kwa heshima Na ni warete salamu kutoka muranga Na ni waeleze watu wa embu Vile ni meona embu kuko siku ya leo Na vile pia ni mekuja embu ni kaona marakadha Ata muranga tumeamua Na, mu, na muranga tunabia chepukati Ata ahesabu kura kwa sababu yote tusha pea hasla Na nataka na ni waeleze watu wa embu Hapa embu Hii ni bedrock ya hasla nation Kwa sababu nyinyi ya mujawai nunua uoga Nyinyi ya mujawai nunua uoga ata siku moja Watu wa embu na watu wa muranga ni watu wa jasiri Na diyo tumesimama na viri ya muruto Ata akipereko ambio na hii serikari ya uru kenyata Ni wadu wa embu Na niko na maneno kadha ya kuwaeleza Wale wako Nairobi Kwa sababu Wata ni waeleza kwa kiswahiri kidogo Joke jaria kekoyo Kerea toko igua na wega Karatikuwa doa ito Lakini kwa sababu Wale wako Nairobi Kuwa wanajifanya Hawasikii kiebu na kikuyu Wacha ni wanganganie na kiswahiri Wasikie Ya kwanza Mimi nataka nieleze CS Mwenya Awache kipuri Na mwenya uheshimu wa Kenya Uliabia wa Kenya umepuguza bei ya fertilizer. Hiyo fertilizer hawajaipata. Ukaeleza wa Kenya ati ile bonus watapata ya majani haijawahi ionekana tangu tupate eh, eh, independence. Lakini bonus yako pia ni kidogo munya. Juzi tumesikia ati umesema umepuguza 
bei ya uga ya ugali na wewe munya hauna heshima ati unapuguza bei ya uga ya ugali na shilingi bili hiyo munya wa Kenya wamekuambia nunua peremende na hiyo shilingi bili ukule na munya wacha ni kueleza kitu ya pili hiyo kiburi yako utawacha na sio tafadhali ati jana unaambia wa Kenya ati uga ikikuwa na bei kali ati wanaweza kula nyama ama kama sio nyama ati wanunue keki wa kule Mwenye wacha ni kueleze wa Kenya wanakula ugali na kama wewe una afford nyama wewe nunua nyama lakini ukuja pole pole na mimi nataka nieleze wa Kenya na niambie rais Uhuru Kenyatta bei ya uga lazima upuguze Uhuru Kenyatta rais wetu wa Kenya hawawezi lala jaa tena lazima upuguze bei ya ugali bei ya unga na bei ya bidhaa zile wa Kenya wanatumia Kanati kwa doito Netoraidania Ya pili wameleta hii system hii serikali ya Uhuru Kenyatta kebiso jana amelipa KICC kufanyike maneno ya manifesto ati wanajaribu kukaunta hii ya Kenya kwanza wewe rais wetu Uhuru Kenyatta na kebiso kama mnataka kuvuta bangi mvuta nyinyi wenyewe Muache kuletea hawa vijana wenzangu maneno ya candidate ya kuuza bangi. Na muache kucheza na maneno ya drugs kwa hawa wa Kenya ambao ni wa miaka kama hii yangu. Hawa youth wanataka kujitafutia riziki. Hawa youth wanataka kazi. Hawa youth wanataka pesa. Wanataka kulea familia zao. Muache kusukuma huyo mtu wa bangi ati anaharibu kura. Hakuna kura mnaweza haribu. Tunasikizana? Na gere kia dwa itore. Adwa ebune mogo wago waga. Ne mure gare gaga mwaki. Ne mo kweda tuere munya no ginya agoithie bei ya motuure turugaga na guo gima. Na tuere dhirikari ene ya president wito uru wa Kenya ata. Rais wito Oriri kana geti yoki ria tu kuhete, tu gekoi ya hau. Geti yoki ria gioni ya dua kenya mai da ine maya, ne kogo iya bei ya idori ya tu huzaga ria omo zenya. Ogo iya bei ya motu, na ogo iya bei ya idori ya tu reyaga na tu huzaga ria. Na maguta, ma koruga, na ma jesi ya boda boda, na ma gari. No, ne gwenda kumera To ne marwa ne kare mare metu wa newera Ma menye freedom is coming on the 9th of August Na turisoma manifesto yetu siku jana Na muriona huyu raisu wetu Aliteza kama yeye Si muriona manifesto hiko sawa kabisa Manifesto yetu Tunaagaria mkurima jabo ya kwanza Tupuguze bei ya fertilizer. Tuweke GMR. Tupuguze bei ya pesticides. Ndio tuogeze mazao kwa wakulima wetu. Tunataka wakulima wetu wapate kitu kwa mfuko. Lakini pia wakipata kitu kwa mfuko, wakiogeza mazao, bei ya bidhaa itashuka na ndio wa Kenya waweze kuafford. Jambo ya pili, tunataka tukuze manufacturing katika nchi ya Kenya ndio hawa vijana wetu waache kutumiwa kila siku wakati wa siasa tunataka tuangazie uchumi tuigize pesa ya serikali kwa maneno ya manufacturing ndio hawa youth wenzangu wapate riziki na wapate kazi iko na maneno mingi tunatarajia kufanya na najua tarehe tisa mwezi wa nane mnatupea hiyo nafasi ni mwana yule mwana waira Jape nwe gezoa mama ni festo Ideme tironi nane zaga fio Wabere toreda torore moremi Togo hivye bayi ya vataraitha Togo hivye bayi ya hivyo ya toho zagira omu zenya Uto kerema Ginyadawa hivya tiyo tago pesticides 
Neguo aremi aito mogerere faida eria marona migu daine Na mogerere faida na sio ido si gaikehe Neguo bei ya dole ya maragura ilio ego wagowe Na toreko aguo todo dhirikari elia eho Nere metu newea Nekio mara igerera mwiki ya kura waka waida Na mokenya waka waida Garamane nea ilio Garamane nea amotu Na nekio tora meramu walikeda waka nana Nogi ya mau merie na kayama tuite Neguwa doa ebu Netuwe guida neria Komoria na gete yore Na negete yoke nene mono Jesi ya rika ya kwa mwe haha Mama totigete kere Kohe geso Na do maroka na siugo Maratu onye ya na adu iti Na one si ago Anakia ya rika ya kwa Ivi eto rea kristiano Na adhirikari matike kwa emo dosi ya wafagi Ate adhoka adhoki ya siogo Sia jesie no ya rikare ya kwa Demo tirame nekade odeo yungo oro ayo Modosi ya nevi rikari ya amure ehe Maresi ya tehe kura maragaya Mere wo kura siya asura Si umagarete take maki ya mauti kenya Tumeskizana Demo uriye nage teo Mama kaire tu gaka Mama gaka sisiri Siste Siste Sister gine dare kuo Nemo komo iki ya bere ya tuye kia gavana Gine mo tiye naki kenya ne kuzimia Na basi ne kuzimia Na siya maisho ike siya kuzimia gine mo tisi yoe Tabadhari ma Mogedhu urawiri ya muruto Mome nye gavana wa kenya kwanza Ne sisiri barire Jabena ya rika yako ya kwa moko oji Eno Ni moko meiki ya bere Na joker ye gado mono Eno kenyu wa mogo Netodo Lune wa DJ wa ebu Nore rea madhire kinyanganyo na moko oji Au girewe ako nita moko oji Baru tovye tumere etie Na morivika nebu wana Karori MCA nito aha Na dabo en Dabeno Gaboen ni mwoko keriga ni Roma Gaboen Na senators ni mwoko rola Tawadu tuwe Kenya Kwanza Tuwe nyobane ne Na neene ne fio Na siya masito siyo ove Ne joe kore siye na adogo uko Na kei mwenye niye kura siya William Samoa Eruto Ne siyo ove Ne William Eruto Na Kenya Kwanza Gai wamo ya mula adime Aya, Mboe Mboe Anda ito Mboeyaro Mboeyaro Lengi Mboeyaro Wacha nione kula Mboeya mutu hapa Asante sana Mboeyaro 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 Tunataka kuchukua Oh Mboeyaro Mboeyaro Aya, ntajaribu kuongea ni kipinduka pinduka Mwashimua naibu wa rais karibu sana Muta tunguya radhi kwa sababu tumekuja na araka Niseme mambo matatu Ya kwanza Jana mumeona kiongozi wetu Mwashimua William Ruto Akitoa ruwaza yake Kwa taifa la Kenya Kwanzia tare kumi Mwezi wa nane akiwa rais wa inchi hii And now it is very clear It is very clear That this is the team That has a plan to transform our country Kweli si kweli Sasa imedhirisha wazi imedhirihika Ya kwamba wale wengine awana mpango Awana agenda Wale wengine kazi yao ni kuninginia koti la rais uhuru kenyata wakifikiria uhuru kenyata atawasaidia wapate vieo it is now very clear that through kenya kwanza under the leadership of william ruto 
we will transform agriculture. We will make agriculture a business that can pay. Tutafanya kilimo. Iwe ni jambo ambalo linaweza kuweka pesa kwa mifuko ya mwananchi wa kawaida. Tutakuza majani chai, tutakuza kahawa na mimea ambayo tunakuza na sisi kama watu ya Mount Kenya. Tumeambia William Ruto kama utainua mambo ya kilimo na utatuletea viwanda tumesema ni tick na tutakuchagua ukuwe rais wetu mnakubaliana na mimi mtachagua William Ruto acha nione kula asra hapa ile ikopa namba 2 jambo la pili unajua atutaki watu watuchanganye kuna watu fulani hapa wamejificha nyuma ya Uhuru Kenyatta na hata dada yetu mwingine hapa nimeona hata yeye ameingia kwa hiyo group ati kujaribu kuleta confusion katika Kenya na katika supporters wetu wa UDA na Kenya Kwanza mambo ya Uhuru Kenyatta sisi hii timu unaona hapa tukiongozwa na William Ruto JB Muturi Cecil Mbarire Karinda na mimi sisi ndio tunajua uhuru kenyata more than any other person uhuru kenyata is our leader is our friend mumesikia deputy president ametaja mambo mingi ile ilifanyika during the first term please note ile barabara ilijengwa hapa embu ile miradi ya maji ilifanyika hapa embu ile ma technical training institute ilifanyika hapa embu ilifanyika between 2013 and 2017 when William Ruto was in the government si namna hiyo kwa hivyo msituletee confusion kwa sababu during the second term our friend and our leader president Uhuru Kenyatta decided to betray us and he went and formed a different government that is now clear is responsible for all the messes you are seeing in this country akachukua huyu William Ruto akampika teke akachukua Kindiki teke sisi Limbarire teke JB Muturi teke akaenda akashikana na mtu ya kitenda wili and therefore between 2018 and, and, and now we have been under an illegal government called the handshake government kwa sababu rais ni uhuru naibu wake ni yule mzee wa kuzimia si ni kweli si ni kweli ile maendeleo ama miradi ambayo wametutengenezea watu ya handshake ni muradi ya BBI muradi ya rege na muradi wa kuzimia kwa hivyo mtusuletee confusion and we want to tell our leader president Uhuru Kenyatta In 38 days you will be a former president. We want to talk to you today our friend and our leader. We wish you well in your retirement. We wish you happiness and joy and prosperity and long life. And because you are our leader, we will protect you even in retirement. Nobody will insult you, nobody will touch you. However, Mr. President, outgoing president Please don't mess us don't mess us further than you have done. You have already tormented us enough. You have humiliated us enough. You have made us to suffer. Hawa raia wote biashara zao zimeharibika. Bei ya unga ndio hiyo. Bei ya manjani chai imeshuka. Bei ya vyakula ndio imepanda. Kwa hivyo mheshimiwa naibu eh, mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta wakati unaenda nyumbani tarehe kumi wewe shika huyo mtu yako mkono wa kitenda wili muende retire pamoja si namna hiyo waende home waende home waende home waende home nikisema uhuru unasema home si ndio si uhuru anaenda home si uhuru anaenda home uhuru 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 tinga tinga kuzimia kuzimia wacha nione kura ya William Ruto hapa jambo ya mwisho ndio ni keti the last item before i sit 
Kuna confusion nyingine hapa Mlima Kenya na stronghold za UDA na stronghold za Kenya kwanza. Please please do not be confused. Wale watu tunashindana na hao sio Uhuru Kenyatta na sio watu wengine tunashindana na mtu mmoja ambaye ni tinga kiongozi wa ODM. And we want to make it clear today tukiwa hapa Embu ile chama ya, ya zamani yetu ya jubilee ni ODM ile chama ya bas ni ODM tumesikizana tumesikizana kwa hivyo nikisema jubilee mnasema ODM sawa sawa ndio tufunge kazi jubilee 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 bas bas tumesikizana kwa hivyo mtatuchagulia Karinda. Hao yeah. watu wetu wa, wa UDA. Yeah. Na Kenya kwanza hawa. Yeah. Mtatuchagulia. Huyu yeah. Karinda yeah. na Mokonji yeah. na MCA yeah. na Double M. Yeah. Wote mtawapatia kura. Yeah. Waacha nione kura ya UDA hapa na Kenya kwanza asante ni sana. Haya. Waacha nimpatie Karinda. Mwendo wa nguvu. Na ukile goko na mwela neto koreta deputy president tuwe na mkonji na karoli. No wakinya? Mwano na presidential candidate ya kinyete goko renge? Ne mwake na? Mwani ya ina ajala? Lakini nilu mwa 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 njinde la rere. Toi mwa umina mwa nguo. Nguo. Mwela nguvu. Na wapenda. Mwishimua future president of Kenya Ambayo tutachagua tarehe tisa Ukiona vile hao watu wamejitokezea Wamekuja kwa sababu ine Jambo la kwanza Wana support UD Jambo la pili Wanataka hizo barabara umetaja Tafadhali Leo siku ya leo hapa mchana tuandikiane na wewe kwa roho kwamba hizo barabara mbili utahakikisha zimepata lami namba 2 tu, tuko na market ambayo ilianzishwa wakati ulikuwa minister of agriculture hii hii your excellency hii soko ilianzishwa ukiwa minister of agriculture and ile program ilikuwa inaitwa showmap hii ya kedemo imekwama na wewe ndio dawa yake. Wewe ndio utakuamua hii project tumalizie. Na tuete kanedia. Number three Watu wa Kedemo wanahitaji maji ya kulima. Tuko na project inaitwa New Kedemo Irrigation Project ambayo imekwama na wewe mwenyewe ndio ulisukuma ikapata pesa 200 million mm. lakini sasa imekwama juu ya only 2 million ya wili. Tafadhali hata pande hii ya Gaturi South ni hivyo hivyo wanahitaji maji. And your excellency, hao watu wa Kedemo na Gaturi South wakipata maji, chakula hapa inakuanga tele tele tele. Na tuko hata na National Serious Board imejengwa mastores hapa. Na ijamalizika, sisi tunataka fertilizer yetu yote ikuwe inakuja hapo. Kanatia inne mheshimiwa sisi hapa kidemo hatujawahi pata appointment kwa national government tangu independence tunataka ukiangalia mambo ya ambassadors mambo ya machairman wa parasteto ukubali sisi watu wa embu tukupatie mtu mmoja wa kidemo umpeleke huko juu ya mwisho your excellency vijana hawa na wasichana hawana kazi mm. wanangoje ile program yako ya hasla fund mm. ndio tuanze kutoka bottom kwenda wapi mm. kutoka bottom kwenda wapi mm. ukuje uainue ndio waweze kujishikilia mahali na sisi kile tuna promise your excellency kura za kedemo na gaturi sau tutapata 100% leo ndo wako kedemo 
Cuando no hubo nada más de día, va a ir a la noche en la cabana. Muga ne karinda. Katira imo ne ikura siya karinda. Paine na muenda munonga ya mora adime. Na saitani wa azimi wa azimi. Chantani wa azimi wa azimi. Tora mera azimiyo. ODM. Bavi. Jubili au tinendoe. Au tinendoe. Asanti sana mubarikiwe. Gere kia. Nikimalizia. Gauri ya ndo wako wake themo Nemo konyi terera Mwashimi wa mokonji Bawu neva more Nemo konyi terera karori Ando waga tuli saudi Ando waga tuli saudi Nemo konyi terera muangi Asanti sana Na dabo en Na kenya kwanza Asanti sana Na muaki nya kwa Tenet Tuena aere Tuena kariokina Tuena montigi Asio area Kenya kwanza. Asio neo tora uga mozure mwa wasiao. Sawa sawa. Gaiwa mwa ya mora dime. Thank you. Asanti. Aya. Waja tumskize sasa getoga. Mokoje. Yedemo ye. Nataka tufunze DP Salamu za huku Sidiyo Nikisema form ni kujituma Munasema na mokoji Sidiyo Alafu nataka kuona mikono yote kwa hewa Muko tayari Muko tayari kelemo Aya form ni kujituma Form ni kujituma Nikisema form ni kujituma Munasema na William Ruto Siyata ya na jitumanga sana Siya mejituma huku kwetu Fomni kujituma Fomni kujituma Umetosheka dibi Sasa mimi nataka kukaribisha kethemu Na hii kethemu your excellency Wewe hapa you have made history Hava kazo onde kakariko kanate kuwe Angwe, tiga MC ya viro kako huko na MP wa ye Tuanegu wa Deputy President wa Kenya Hego huko Wacha tumonyeshe na duru tunampenda Sasa yo Excellency hapa Hii kura yote hii Hata hakuna story ingine Tungekua siku ya election Tungetoka hapa tupike kura yote Iyo nyumbani ya kuna hata moja Hii ni kura yote ya kithemu Na hapa mimi Niko na message Ni na message ya keka Nate guo Kwanza kabisa Kithemu inaitangwa kithemu ya vumbi Kwa sababu ya wana hata one meter Ya lami yuku kukithemu One meter Tunataka kusema hivi Manene ya mokonji na juo mmesema hapo hiko sawa Si hiko sawa Manene ya DP hiko sawa Manene ya karinda hiko sawa Ya karuni hiko sawa Si diyo Tukifika pale kwa serikali Hii kithemu lazima yacho kuitua kithemu ya vumbi Iitua kithemu ya lambe Sinikuli Your Excellency Barabara unasema ya kutoka ena Aimaliziki hapa Inaenda mbaka mahali na hitu andato Huko tunataka lami Your Excellency Munasema hati watu wa kithemu Munataka lami Simuitisha vizuri mwana Ya pili Your Excellency Mimi nimeshika hapa kitu inaitua mogoka Munaona hii Hii inaitua mogoka Tumekua tukichengwa sana Kwa sababu watu wa meru Wakona kitu inaitua mira Na kendeke ya nisame Kuna mira na kuna mogoka Mira is recognized Kama cash crop Lakini mogoka Aijaingia kama cash crop katika Kenya Tunataka mogoka ikue cash crop Jiyo tuweze kupata bei mzuri Muna nituma ama yon nitumi Na yo excellency Mimi nikingia bunge Hata before nijue chow ya bunge iko wapi Nitakua nimeanza kukusumbua kwa sababu ya hizi mbarabara mbili Zipate lami Jiyo tuweze kuendelea mbele Sidiyo Ya mwisho yo excellency Mimi nadaa kuambia usikuwe na wasiwasi Manyata constituency Vile iko 
tunakudunga 95% ya kura jitafutizo zingine huko kwingine tumalize hii story nikuoga hata kwa ndo wetu 95% kanega na mirenda azimio maka nyitakaziro nyenge kokera miaka ya ndosi yema mweka na tekuwa vahe nikuwa kese mweka na tekuwa hii market unambiwa maneno yake your excellency hii ni project yako hii project is your baby child hava uka vayu thiri yewe royo nige za tu thikuwa kwa tuwesa wakata na tekuwa kaundo ka ukenge ka mwisho tono diena kwa adia muno tono kura siye mweka na tekuwa your excellency Goko ando ni marutakawe na vinya muno Watu wanafanya kazi na bidisi Ndiyo Na tunataka hiyo guaranteed minimum returns Tondo nae korea ukilonch manifesto yako I was there Na mimi nilikuwa natoa machozi Kwa zaabu nilikuwa naona Umetoa joka hile kadi ya kali zana Ya kumaliza ishi da tukonae ukusi Ndiyo Sasa hiyo excellency Ata hii mogoka Tunataka ikuwe na guaranteed minimum return Watu watengeneze pesa Tukue na masako, tukue sawa sawa, ndiyo tuendele mbele, sidiyo? Sasa watu wangu, maze hapa kuna swali kweli? Hii kura yote hiko kwa tebe ya mokoji? Hebu ni onyesheni, nisikia mzuri wana. Sauti enyu ni sauti ya mungu, asanti sana mungu wa wariki, thank you. Rita, thank you very much, your excellency, the fifth president in the Republic of Kenya. Na nitu wa mkaribibia mwekoteguo Tunataka kukushukuru kwa sababu Jana katika manifesto yako Umeshugurikia wakina mama Kwa sababu ya mambo ya kuboresha biyashara Na ninaona ya kwamba Tukiingia pale katika mbunge Na pesa hile yetu ya gav Tutaweza kushirikia na pamoja na serikali yetu Na nyo serikali yako Tuweze kuboresha biyashara ya kina ma Angatumia dea mwale relia Atumia hivyo mwete kuo Nua nadie kuenda kwa ria mwono Ote kuo Nienda tuwe the president Tuwe to the faith Ati tani kikenda mweri waka nana Tani kikenda mweri wando e Turawa ne ruto mbato Ruto turawa ne mbato Gapuwe ne mbato Hivyo toteka umira Mwani ya isi ya ruto njare goro Asante ni sana sana Mwani ya isi ya gapuwe ni njare goro na gava na weto Trago onda ni mbato Asanti Haya, 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 haya Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Apo, apo Haya Our deputy president, na timu yetu yote, ni namu elile nenga amole ya tela mundo ya va. Ni mwono le mundo kata irazimo. Ino le irazimo kata irazimo. We have made history in Manyata. We are the first people kuleta deputy president kevemo. Osi wale nubwaga kata nubwaga. Le unienda to mwere ya vena fiato. Your Excellency, in the spirit of bottom up, mimi ni meskia umesema mambo ya feeding program, ata mkoji ya na yuza huku. Mi kiti ya kwanza ni taoma, ni iso wako hishe. Where we are standing, this is called the food basket of Embu County. Sad enough, atunanga barabara ya kupereka hiyo chakura kwa soko. Hiyo kiuwe, kuja kithemo kuenda ena, kutoka kithemo kuenda ndato, kutoka hapa kwenda mudhatari tafadhali baba na kuomba wewe ndiyo baba yetu uangalie hiyo ju in that spirit of bottom up even ndivyo utasaidia hawa watu hawa watu ni watu very hard working na ni watu wanajitafutia pesa hapa tuko na project zako mbili very important ya kwanza ni hii soko ilianzia kuwa minister of agriculture hiyo ingine kuna maji mwishiri alikuja kwako akakuomba ukamtafutia 290 million Imagine hiyo maji project ilianzia imekuwa mia kevo juu ya milioni mbili tu. Mimi na kuomba nimenyenyekea. Jua watu ni wakulima. Na hii ndio food basket ya Embu County. Tushughulikie baba tafadhali na kuomba. Hiyo ingine nikimalizia. Saa hii vile tunaongea na watu wangu na unakumbuka on Monday nilimention tena. 
hapa sabuni imekuwa expensive kuliko karai unga imekuwa expensive kuliko sufuria saa hii stima tulikuwa tunaweka na 35000 stima saa hii ni 100000 mimi nakuomba hawa watu ni watu hard working in that spirit of bottom up those basic needs tafadhali tuangalilie hiyo ingine tukiwa na mama hapa na mokozi tutachapa we have something we call serious stores we want to start a cottage in that tricky demo hiyo maji ya kulima tafadhali ni tuangaliliwe ndio tuweze kufanya kazi watu wa mooka sitawasao lazima niambie hasa tumeanzia sako hapa atutafutia taka kitu ka kuanzia sako si ndio watu wangu na sisi ni wakulima na talima asanti sana na asanti kutembea kevimo asanti asante hola 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 nalito asanti sana asanti sana ando ando kende moare ando ando kende pale yosa kwa nalito so mimi mheshimiwa nataka kukuomba kuna vijana mimi ni kijana ando ando hizo inatoa terwe watu wa mboga boda kutoka na tuli south mheshimiwa sisi tunataka hiyo maneno utuangalilie kuna hii 550 billion tunataka ianze kutoka ward kutoka ward level kila mwananchi apate ka kitu hata kwa ndio yetu hii hiyo ingine ya mwisho mheshimiwa tafadhali hatuna maji ya kulima hao watu wote wako na mwoka tafadhali maji ya kulima kutoka katuli ivike mpaka huko chini kwa hivyo sisi sasa tunasema we hela tunasema we hela na mokarinda karinda na luto asante sana na karuli thank you Ah thank you thank you kevemo eh kevemo ah ruta eh ruta ah asante sana our incoming president of the republic of kenya na hapa uwe sawa ukiangalia hapa kevemo hapa tuko na hoteli inaitwa asura up hotel kwa hivyo mambo hapa iko sawa na muda gani mimi nitakubaliana na wale wameshaongea kina mokoji na wale wengine Tunataka kushikilia our deputy president awe our next president Kenya yetu ipandilike. Na ningetaka kusema hivi. Tungetaka kukutuma kwa Bwana Munya. Bwana Munya alisema kule Meru wakati alikuwa na peana leti za majani chai, akasema pesa ukiona iko kidogo muende mtavute mjiongezee. Huko ni kukosea watu wetu Eshma. Mimi nasema tushikane mikono tupate president mpya ambaye anatujali tupate ngavo na mpya awasista sisi ni balile tupate mokonji na mimi mlichague nikiwa seneta wa Ebu County tusipelekee bwana Ruto wasee kule waende wakarare hapo namna gani Ruto wakie, wale wasee wakiende nyumbani hata wale wako hapa Embu wasee waende nyumbani tupe Ruto kijana wafanye kazi pamoja thank you na Mungu awabariki sana asante Mimi naitwa Alexander Mwinyimondigi Seneta Timbi mwaka huu na tuwa kama mondi tie kagatia kama mondi kitona ga yangu ni kindogo mimi nimesimama na GP GP ni amheshimiwa Justin Mutirinjoka ambaye ni speaker wa National Assembly tumekumbaliana katika Embu County GP na UDA tunakuwa ni watu wa Kenya kwanza na tumekumbaliana sisi mambo ya memorandum governor ni mheshimiwa sisi re kutoka Embu ya Njuu na seneta ni Alexander Mwinyi kutoka Embu ya Mbere. Ye ingine nataka nikwambie Mr. Ruto sisi tuko na kura tatu na msimu Kwa sababu kigemo itapata rami Kigemo itapata maji ya irrigation. Kigemo itapata hata mahospitali na ndawa kwa hospitali ni karibu mwaka mmoja hakuna ndawa sisi tutakupatia kura na tunasema Mungu wa Ibrahim wa Isaka akubariki na tuwe pamoja kama mwandiki tuwe kagatia kama mwandiki tuwe kagatia